Hallo meine Lieben und herzlich willkommen in Ilias Welt. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Heute kommt endlich das lang gewünschte What I Got For My Birthday Video, weil viele haben schon auf Instagram geschrieben, weil ich hatte vor kurzem Geburtstag und zwar am 27. August. Und da habe ich auch ganz viele Nachrichten erhalten, dass ihr euch unbedingt noch ein What I Got For My Birthday wünscht und das kommt heute. Ich hoffe, ihr seid schon gespannt. Also ich freue mich super, euch die Sachen zu zeigen. Ähm, noch mal kurz eine Backstory dazu. Ich habe meinen Geburtstag dieses Jahr leider nicht zu Hause verbracht sondern ich habe ihn diesmal in Frankreich verbracht, weil ich war auf einem Camp für zwei Wochen und ich hatte auch eine wunder wunderschöne Zeit am Meer und auch generell in Frankreich. Ich war jetzt nicht super da, wo so die Touristen alle sind. Ich war relativ am Land, das heißt, es gab nicht besonders viel, was ich euch zeigen konnte. Ähm, und ich war auch noch in einem Camp, also noch ein bisschen schwieriger. Nach Frankreich bin ich geflogen. Und zwar ziemlich lange. Also hatte ich gut Zeit für schöne Sachen. Meinen geliebten Tomatensaft zum Beispiel. Den trinke ich immer beim Fliegen. Ja, mit Salz und Pfeffer und ganz wichtig Zitronensaft. Und dann habe ich noch lange beim Fenster rausgeschaut. Und gelesen habe ich auch noch. Jetzt nochmal umsteigen in einen kleineren Flieger. Und wieder Fenster rausschauen. Diesmal auf der anderen Seite. Und dann noch in einen Zug umsteigen. Oh Mann, bald bin ich da. Und da war es dann einfach herrlich. Auch von den Franzosen dahinter. Ein Hallo. Und von den Franzosen davor auch ein Hallo. Uh. So, mein erster Tag, Mittag, whatever, hier in Frankreich ist jetzt schon irgendwie um. Wir haben Fahrräder bekommen, weil wir zu unserem Probenort jetzt jeden Tag mit Fahrrad fahren werden. Deswegen muss ich schon mal ein bisschen meine Muskeln aufbauen. Ich finde es total schon. Es ist so warm hier und es ist so ein mega Sonnenuntergang hier gerade. Und ich bin mit meiner Gruppe, mit der ich jetzt camp habe, bin ich gerade Fahrrad fahren. Ich freue mich richtig. Es ist einfach so ein Vibe, Leute. Und da hat sich dann am ersten Tag schon gleich Zeit für den Strand. Schaut euch mal diesen riesigen Sandstrand an. Eine gestrandete Qualle habe ich auch noch gefunden. Leute, Wahnsinn, schaut euch das hier mal an, diesen mega schönen Strand hier. Ich bin Mutterseelen allein hier. Keiner ist mir da, da gehen die Leute gerade nach Hause. Und es war so schön heute, wir waren heute den ganzen Tag am Strand. Und es ist gerade Abendstimmung, und es ist so schön. Ich habe mich aufgeführt wie ein kleines Kind und habe die ganze Zeit mit den Wellen irgendwie mit. Aber es ist einfach fantastisch. Am nächsten Tag ging es dann los. Sport und Singen. Wir haben in einer Kirche geprobt. Wir hatten jedenfalls gut Zeit, Frankreich zu genießen. Wir machen mit unserer Gruppe gerade eine Radtour. Und da habe ich dieses süße Haus entdeckt. Und das ist so schön, Leute. So ein Haus will ich mal. Das ist echt extrem süß, genau. Für alle Häuser das sind ganz dünne Gassen hier. Wahnsinn. Und in die Stadt bin ich auch gefahren.
und habe mir richtig viele alte Gebäude angeschaut. Und schöne Parks. Und Parks, in denen schöne alte Häuser stehen. Mein Gott, das Leben in Frankreich ist so toll. Man muss es einfach nur genießen können. Dieser Käse mit dem Honig, das ist fantastisch. Ja? Mhm. Meine Lehrerin war die Susan Dumas Rigwawa. Das ist eine fantastische, ein fantastischer Musical-Star. Also sie hat wirklich eine unglaubliche Stimme und kann dazu auch super acten. Also ich habe, glaube ich, super viel mitgenommen von dem Workshop von ihr. Und es war einfach echt schön. Ich habe die Zeit sehr genossen. Ich habe alleine diese Reise gemacht. Das war schon ein bisschen, wo ich so war, so, hm, ich habe schon ein bisschen Angst. So, ich weiß ja nicht, wie die Leute dort sind, aber... Sie und die Leute drumherum haben mich auf jeden Fall voll beruhigt und auch die Atmosphäre war mega, weil es war halt nicht so bam, 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 Frankreich, sondern es war einfach sehr ländlich und das hat einem nochmal so richtig gezeigt, okay, es ist so Ferienmodus mit dazu lernen. also das fand ich einfach super perfekt. Jetzt kommen wir aber endlich zu meinen Geschenken. Ähm, ja, ich zeig dir einfach mal her und dann sage ich zu allem ein bisschen eine Backstory dazu. Fangen wir jetzt endlich an und zwar hier habe ich meinen großen Sack und hier ist auch noch was versteckt. Das möchte ich hier noch mehr verstecken. Ähm, ich greife jetzt einfach mal hier rein. Ja, das ist das erste, was mir hier entgegen lacht. Das sind meine neuen coolen Cowboy Boots. Ich habe mir schon richtig lange welche gewünscht, aber mich nie getraut und auch nie welche gefunden, die von, von dem Preis her so sind, dass ich mal bin, so meinen Eltern, dass sie einfach nicht zu teuer sind. Und dass ich so bekommen könnte, meine Mama, ich weiß nicht, wie viel sie gekostet hat, aber meine Mama hat die hier für mich gefunden und ich finde die so irrsinnig cool. Vor allem diesen mega Leder. Ist auch echtes Leder, also es riecht auch fantastisch. Ähm, aber genau, die habe ich am ersten Schultag gleich mal eingeweiht mit einem mega Outfit. Vielleicht habt ihr es in meiner Insta-Story gesehen. Ähm, ja, so für achte letztes Schuljahr, so achte Klasse letztes Schuljahr, so ein bisschen crazy Outfit hatte ich da. Aber genau, die habe ich mir schon super lang gewünscht. Das ist auch so... Ähm, Einfach so ein Traumschuh von mir gewesen, weil ich finde, das kann man super mega auch zu, super mega genau, super mega auch zu Kleidern anziehen, so generell, das peppt das Outfit einfach noch ein bisschen auf und macht so ein bisschen jugendlich frisch, sage ich immer gerne. Ähm, kommen wir auch gleich zu dem Kleid dazu, was ich dazu bekommen habe und zwar dieses hier. Ähm, so schaut das, wartet, lass es mich einmal zuknüpfen. So, das ist dieses Kleid hier. Ich finde das auch so wunderschön, mega Farben. Jetzt, wo ich auch noch schön gebräunt bin aus Frankreich und Kroatien, kann ich das auch noch schön aus anziehen, ohne dass ich ausschaue wie ein Käse ummantelt von orangenen Blättern. Ähm, genau, das hat hier auf der Seite auch so kleine Löcher. Das finde ich auch super schön. Das betont die Figur, finde ich ganz gut und hat eine gute Länge. Nicht zu kurz, nicht zu lang. Jetzt, wo es jetzt nochmal bei uns in Wien so heiß wird, Leute. Nächste Woche hat es bei uns einfach 31 Grad. Das ist fast mehr als das wir in der letzten Woche in Frankreich hatten. Ähm, das bin ich schon so wuh. Ähm, aber ja genau, das Kleid habe ich auch bekommen. Ich bin so happy. Ich habe auch super viele Komplimente dafür bekommen und das ist einfach so wow. Dankeschön kann ich aber nur sagen, weil ich bin immer so ein bisschen, bisschen schüchtern am Anfang noch mit so crazy Farben und so crazy Mustern, aber wenn ich es dann trage, bin ich so mir egal, mir egal. Also überwunden. Ähm, dann habe ich hier noch bekommen, by the way, das hat alles meine Mama für mich gekauft. Also man muss auch mal Props an sie, weil sie mega äh, Sachen hier bestellt hat. Ähm, hier einen wunderschönen langen Rock. Den finde ich auch mega, weil ich bin voll verliebt in diese längeren Röcke, wie man hier gerade sieht. Ich habe mit dem von Aaron hatte ausgebaut. Ähm, bin ich voll verliebt in die gerade und vor allem dieses Dunkelblau, das ist eine mega Sommerfarbe, finde ich. Also beziehungsweise so Ende Sommer, Anfang Herbstfarbe. Und da kann man auch im Winter noch anziehen, weil es halt dieses Dunkelblau super auch für den Winter passt. Und nachdem es ein langer Rock ist, kann man ihn auch im Winter und im Herbst anziehen, wenn es kühler wird. Und der hat auch diese kleinen Blumen, das erinnert mich an äh, mein Kleid, was ich mir letztes Jahr im Sommer, dieses schwarze, kennt ihr eh, äh, gekauft habe. Ähm, genau, deswegen habe ich mich über den auch super gefreut. Der ist auch ein bisschen High Waist, das heißt, man kann irgendwie ein cooles Crop Top oder irgendwas Cooles einfach drüber anziehen, dass das noch ganz nice aussieht. Ähm, genau, auch 
Mega Rock, Leute, wirklich. Ähm, die machen wir gleich weiter. Ich habe nämlich auch ähm, zwei Pullis bekommen. Und zwar einmal diesen noch eher sommerlichen Pulli, weil die Armen und ich haben uns ja damals, als wir in Salzburg waren, einen Matching Pulli gekauft. Bei H&M, glaube ich, war das. Oder bei Zara, ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, und der ist mir leider schon viel zu klein. Und meine Mama hat mir in meiner neuen Größe hier einen gekauft. Ähm, Finde ich mega schön. Das ist so ein Beige-Weiß-Ton. Super angenehmes Material auch. Kann man auch gut zu dem Rock eben dazu anziehen. Oder wenn es noch jetzt ein bisschen kühler wird am Abend, dass man den sich einfach drüber anzieht. Also auch Hashtag in love. Leute, ich sag's euch. Ich bin ready. Ich bin ready für mein 17... Ah, ich habe gar nicht gesagt, wie alt ich geworden bin. Ich bin 17 Jahre alt geworden, Leute. Also, ich finde 17 ist auch so ein bisschen doofes Alter, weil 16, da bist du so, okay, man ist jetzt so 16, man kann jetzt schon so langsam ein bisschen länger in der Stadt bleiben und so ein bisschen vielleicht noch mit den Mädels was essen gehen, aber 17 ist so ein doofes Mittelalter. Ja doch, Mittelalter, so ein, nicht Mittelalter, sondern so ein mittleres, doofes Alter, versteht ihr, was ich meine? Weil man ist noch nicht alt genug für alles. Aber man ist auch nicht mehr zu jung für alles, versteht ihr? Also man muss jetzt schon langsam lernen, so selber seine Pläne und selber zu organisieren und so. Da heißt nicht mehr Mama und Papa, sondern man muss auch so alleine zum Zahnarzt gehen, alleine beim Zahnarzt anrufen. So, wenn du was umtauschen willst, musst du dich auch drum kümmern. Also das ist schon so ein bisschen, wo ich mir denke, das könnten doch meine Mama gerne länger für mich machen. Aber selbst ist die Frau. Ich habe noch einen Pulli bekommen und zwar den habe ich von der Aven und der Mama bekommen. Den hatte ich jetzt schon mal in der Schule an, deswegen ist der schon ein bisschen hier nicht mehr so frisch aus dem Sack. Aber einmal dieser wunderschöne blaue Pulli hier. Ich bin total verliebt in die Farbe derzeit. Ähm, genau, äh, passt auch super gut zu den Sommeroutfits jetzt noch, vor allem zu den zwei anderen Outfits, die ich noch hatte. Dieser Pulli ist tatsächlich Secondhand, weil wir haben in Wien einen wunderbaren Secondhand Store und da gibt es super Sachen auch. Ähm, und da haben die den gefunden. Also man findet nicht immer Sachen ohne Flecken. Aber wenn man da mal was gefunden hat, dann muss man auf jeden Fall zugreifen. Also auch vielen lieben Dank an Arben und Mama für diesen tollen Pulli. Dann habe ich auch noch aus der Secondhand-Ding. Ah, sorry Leute, ich habe das alles ein bisschen hier reingeworfen. Gebt mir kurz eine Sekunde. Okay, es ist ein bisschen zerknittert, aber ich glaube, man kann es erkennen. Und zwar, das ist hier auch Secondhand, so ein süßes weißes T-Shirt. Es gibt mir so, ich habe mal bei Brandy so einen ähnlichen Pyjama gesehen, aber ich habe es mir nicht gekauft, weil ich war so, meh, mag ich nicht so. Aber dieses T-Shirt alleine kann man auch super zu Outfits anziehen und auch zu dem Rock passt es mega gut. Ähm, habe ich schon anprobiert, ähm, also auch super süß und ist halt, wie gesagt, ups, da ist so ein Faden dran. Wie gesagt, ist auch Secondhand, deswegen, wir wollen ja hier auch schön wiederverwenden, ne? So, kommen wir weiter. Mit was kann ich weitermachen? Ah ja, gut, dann kann ich gleich mal so anfangen. Und zwar, ich war ja in Frankreich für zwei Wochen und zwar in Bordeaux. Und ähm, es gibt jetzt seit neuestem, frag mich nicht warum, aber so keine Direktflüge mehr, was ich persönlich ziemlich doof finde, aber die haben schon ihre Gründe. Und ich bin dann halt eben von Wien mit Austrian Airlines nach Brüssel geflogen und dann von Brüss mit Brüssel Airlines nach Bordeaux geflogen. Und in Brüssel hat dann das ganze Chaos angefangen, ähm, weil ähm, die Koffer wurden von alleine umge umgepackt. Und dann dachte ich mir, ich bin zusammen mit einem Mädchen, das auch beim Camp war, geflogen und wir dachten uns, hey super, die Koffer, um die müssen wir uns nicht kümmern, die werden dann von alleine umgepackt, steigen in den Flieger nach Bordeaux und fliegen nach Bordeaux und warten beim Band. Es war, by the way, ein mini, mini Flughafen, die hatten nur drei Bänder bei dem Gate, keine Ahnung, vielleicht gibt es noch mehr, aber da waren nur drei. Und wir warten für unseren, wir suchen so, ja, da, Bordeaux, Koffer hier. Wir schauen, es kommen unsere Koffer nicht an und wir denken uns, okay, verdammt, was passiert hier jetzt? Dann gehen wir mal zu den Lost and Found Leute und die waren so, oh, Madame, we are very sorry. Your baggage is uh, still in Brüssel. Kein Wunder, dass sie Lost and Found heißen, es sollte eigentlich nur Lost heißen. Ähm, sorry, aber die haben mich einfach echt kurz aufgeregt und dann hatten die schon tausende Koffer bei dem Flughafen daneben stehen, die verloren gegangen sind, beziehungsweise die es nicht in den Flieger geschafft haben, weil unser Flieger war überbucht und deswegen konnten unsere Koffer nicht mehr reingeliefert werden. Und dann fing das ganze Drama an. Mein Koffer war für die ganzen zwei Wochen weg. Ab heute, wo dieses Video gepostet wird, sogar drei Wochen. Ich habe seit drei Wochen meinen Koffer nicht mehr gesehen. Ähm... Und meine ganzen Sachen sind drin, meine ganzen Sommersachen, meine Zahnbürsten, meine Skincare-Sachen, meine Schuhe sind drinnen, meine Noten für die Schule auch sind drinnen und ich bin ein bisschen aufgeschmissen, weil ich brauche das ja alles. Und ich habe telefoniert mit Chronopost, die können natürlich nur Französisch, also muss ich die von, die Französisch sprechen, 
äh, mussten mir helfen. Dann habe ich noch rumgeschrieben mit der Poststelle, die gesagt haben, sie haben ihn. Also Leute, ärgstes Chaos. Brüssel Airlines hat gesagt, sie haben keine Macht über, die, über den Koffer, weil das hat Chronopost. Er steht irgendwo im Portier. Portier war wieder komplett woanders als Bordeaux. Also whatever, wozu ich jetzt dass diese ganze Story erzählt habe, ist... Ich musste mir dann, ich war quasi gezwungen, mir Taschen zu kaufen, oh. damit ich irgendwie meine Sachen, diese zwei Outfits, die ich mit hatte, noch irgendwie ähm, in eine Tasche packen kann, weil die Tasche war wirklich zu schwer auf meiner Schulter. Ich war so, so kann ich das nicht machen. Und ich habe mir dann dort noch Sachen gekauft und durfte mir dort auch noch Sachen ausborgen, weil sonst wäre ich wirklich nur mit derselben Jeanshose, wär, hätte ich dann Sport gemacht und gesungen und whatever. Wäre zum Strand gegangen, ich wäre geschwommen mit einer Jeanshose. Ähm, und musste das halt natürlich auch noch irgendwie verpacken ähm, und habe mir dann schnell beim Flughafen zwei kleine Täschchen gekauft ähm, und zwar einmal diese Loschor Reisetasche, die passt zu meiner dunklen, die ich schon mal ähm, vor zwei Jahren zum Schulstart bekommen habe, äh, nein, zur Firmung bekommen habe, glaube ich und die war wirklich perfekt groß genug am liebsten hätte ich ja meine eigene Tasche mitgenommen, aber hätte ich das gewusst im Vorhinein, hätte ich mir das nicht kaufen brauchen. Aber egal, jetzt habe ich noch eine Reisetasche mehr und da hat dann alles reingepasst, war ich super happy. Und ich habe mir dann noch für den Schulstart ähm, noch eine neue Lochor-Tasche in dieser Farbe hier geholt. Die ist noch un, ähm, ausgepackt, die ist noch so, wie ich sie vom Flughafen habe. Warte, vielleicht riecht man noch ein bisschen Brüssel. Ja, man riecht noch ein bisschen Brüssel Flughafen. Ähm, ja, jedenfalls hatten die leider keine, sondern nur diese Plastikdinger. Ähm, genau, die habe ich mir auch noch für den Schulstart geholt als neue Schultasche und als kleines Geburtstagsgeschenk an mich selber, weil ich ja zum Geburtstag nichts bekommen habe und das ist irgendwie immer so eine Tradition, dass man vielleicht so irgendwas Kleines kriegt. Ich hatte nicht mal eine Torte, Leute, aber ich habe auch nicht rumgebrüllt, dass ich Geburtstag habe, deswegen kann mich nicht beschweren. Ähm, und dann habe ich dann, als ich zu Hause angekommen bin, noch eine Tasche bekommen von meinen Eltern. Und zwar diese coole Ledertasche, die perfekt passt zu meinen Schuhen und meinem Kleid. Also die finde ich auch super, super cool. Das ist so eine Schultertasche, die man auch so umhängen kann. Und das habe ich mir gedacht, das nehme ich so für Schultage, wo ich nicht so viel mitnehmen muss. Da ziehe ich die Boots dazu an und irgendein cooles Outfit, entweder den Rock oder das Kleid, weil mehr habe ich derzeit nicht. Spaß. Aber ähm, genau, und das ist super süß und da hat man auch viel Platz drinnen. Kann mich nicht beschweren. Super süße Tasche. Auch Leder, deswegen riecht sie auch nach Leder. Ähm, aber genau, die habe ich auch noch als kleine Überraschung von meinen Eltern bekommen. Komplett in Unwissend ähm, haben sie mich damit dann zu Hause überrascht. Dann kommen wir noch zu etwas Elektronischen. Und zwar, ich liebe meine großen Airpods. Aber ähm, die finde ich nur gut für den Winter, weil im Sommer schwitze ich ein bisschen darunter. Ähm, und deswegen hat mir mein Papa noch was Cooles besorgt. Und zwar neue Airpods, weil meine alten sind... Und zwar, sie funktionieren noch, ich kann mich nicht beschweren, aber sie haben einen kleinen Bug drinnen. Also ab und zu bricht die Musik ab und ich war so, okay, ich habe die jetzt seit vier oder drei, seit drei oder vier Jahren. Ist mal Zeit für was Neues. Und deswegen habe ich jetzt auch für die achte Klasse, wenn ich auch lernen möchte oder so, oder jetzt noch, wenn es so heiß ist, habe ich neue Airpods bekommen. Ähm, ich glaube, das ist Airpods Pro zweite Generation, weil ich wollte unbedingt die mit diesem Gummi drinnen haben, weil sonst fallen die bei mir wieder raus. Und die haben echt einen guten Halt, Leute. Kann ich empfehlen, falls ihr gute Kopfhörer braucht. Auch zum Trainieren, glaube ich, ganz gut. Meine Brüder haben die auch und trainieren damit für alle Gym-Ratten. Kommen wir nun zu diesem nicht ganz so kleinen Baby hier. Ähm, ja, Leute, was soll ich sagen? Vielleicht habt ihr schon gemerkt oder auch nicht, aber ich bin der extreme Taschenfreak geworden die letzten Jahre. Ich glaube, das hat 2020 bei mir angefangen. Aber auch schon als kleines Kind hat mir mein Papa immer, wenn er gereist hat, von überall Taschen mitgebracht. Und im Kindergarten bin ich auch schon mit Taschen gekommen. Ähm, und ja, meine Eltern haben mich überrascht, nämlich wirklich komplett überrascht mit dieser Tasche hier. Und meine Mama hat mir noch was Passendes geschenkt. Und zwar zur Tasche dazu kann man hier beim neuesten Modell kann man den Engel vorne ab und aufnehmen, also die Engelsflügel. Und sie hat mir schon für Weihnachten einen roten dazu geschenkt, ähm, dass ich das dann wechseln kann, wenn es dann so ein bisschen kuscheliger und weihnachtlicher wird. Das ist, by the way, die Marke. Sadig und Voltaire. Ähm, und ja, ich bin einfach total in Love mit der Tasche und meine Mama war so süß ähm, und hat mir noch zwei extra Gurte bestellt zu der Tasche und zwar eigentlich einmal den hier. Sie knirscht noch ein bisschen, weil sie so neu ist, aber das ist by the way auch meine neue Schultasche. Ähm, genau, also einmal diesen Gurt hier hat sie mir noch dazu geschenkt und dann hat sie mir noch einen zweiten dazu schenken wollen und ich bin so zu Hause, packt das so aus und ich so, Mama, wie stellst du dir vor, 
dass ich einen Gurt habe mit nur einem Verschluss hinten dran. Und dann haben wir erstmal schauen müssen, was meine Mama überhaupt bestellt hat. Und dann stellt sich heraus, das ist ein Gürtel, was ich natürlich noch viel cooler gefunden habe als einen zweiten Gurt. Ähm, der hat da auch nochmal den Engel Ursüß dran. Und den habe ich auch schon getragen, zusammen in Kombination mit meinem Rock. Und das sah super cool aus, weil den gibt man sich dann einfach ähm, so herum macht ihn irgendwo zu und dann hängt das hier so runter und ich finde das ist ein super süßes Detail und es hat auch mega gematcht mit meiner, Ke mit meiner Tasche hier, wenn ich da so in der Früh in die Schule gehe, habe ich meine Tasche und meinen Gürtel und das matcht einfach alles, ich liebe es, wenn Sachen matchen, ähm, aber ja genau, das ist einfach meine neue Schultasche jetzt auch für die achte Klasse, natürlich habe ich auch immer noch meine blaue Tasche und meine braune Tasche und meine andere blaue Tasche und meine graue Tasche und meine dunkelblaue Tasche, die ich als Schultasche verwenden könnte, aber damit sie jetzt mal ein bisschen eingeweiht wird, habe ich mich für die jetzt mal für die ersten paar Tage entschieden, wo die Sachen jetzt noch nicht so schwer sind. Eine Taschensammlung, das, ist, das kauft man ja nicht hundertmal, sondern man kauft sich einfach Taschen und die behält man und die können meine Kinder noch haben, meine Enkelkinder, die Armen kann sie sich auch ausborgen oder keine Ahnung, wer es auch braucht, meine Mama, alle können sich das ausborgen. Ähm, deswegen finde ich das super. Und als kleines mini letztes Geschenk habe ich eine super süße Freundschaftskette von der Kathi bekommen zum Geburtstag. Und zwar, das ist diese hier, die hat sie mir aus Italien mitgebracht, weil sie hat dort auch so ein Camp gemacht, aber halt eben für die Sprache. Und sie hat mir gesagt, wenn man, also da ist so eine Chili drin und ich war so, ja, hat die Chili eine Bedeutung? Und sie so, ja, also es steht für Freundschaft und wenn, wenn dich jemand sehr lieb hat, dann schenkt er dir diese Kette, so als quasi als Zeichen. Und da habe ich so gesagt, oh, das ist sehr süß. Und jetzt sind... Ähm, Kathi und noch eine Freundin sind wie die Chili Gang. So wurden wir schon in der Schule heute genannt. Die Chili Gang. Äh, nicht, sondern in der Woche wurden wir Chili Gang genannt. So, jetzt ist richtig. So Leute, ich glaube, ah, ich habe noch was vergessen. Immer fällt mir noch was ein. Und zwar, Timmy und Dineas waren ja auch ähm, auf Ferien in Griechenland. Und die haben mir super süß so ein griechisches Evil Eye, ich glaube so heißt das, äh, mitgebracht. Die goldene kleine Kette mit dem Auge drauf. Das soll dich eben beschützen von negativen Energien und so alles Negative und soll einfach ein kleines Auge, wie gesagt, auf dich haben. Und deswegen finde ich das auch mega süß, dass sie an mich da gedacht haben, weil in Griechenland ist es ja voll das große Ding. Überall sieht man diese Augen ähm, und sie haben uns mitgebracht. Fand ich sehr süß persönlich. Ja, ich glaube, das war's. Ich habe ein Geschenk, wollte ich noch zeigen, das war von der Arbeit, aber ich finde meine Schuhe nicht. Aber hat mir ursüße Crocs ähm, Steinchen geschenkt. Aber ich bin mir sicher, wenn wir wieder mal ein Video drehen werdet, ihr sie sehen. Müsst ihr Augen offen halten. Augen offen halten. Was ich auf gar keinen Fall vergessen darf, ist der Lipgloss bzw. das Lip Oil, das ich von Aria und Arwen bekommen habe. Und zwar dieses hier, das habe ich mir... Oh, warte, lass mich kurz einmal putzen. Dieses hier, das habe ich mir schon länger gewünscht, weil ich habe es bei Arwen gesehen und ich fand es super, super schön. Und das macht auch die Lippen, finde ich, ein bisschen juicy und auch ein bisschen so Farbe drauf. Ähm, und die Are wird mich, keine Ahnung was, wenn ich das vergesse, dem Video zu zeigen, weil sie war so stolz drauf und sie hat es extra eingepackt und sie war so, Ilia, Ilia, jetzt kommt mein Geschenk, jetzt kommt mein Geschenk. Da hat es mir so übergeben. Ich war so, oh, wow, danke schön. Also so eine süße Maus. Danke, Are und liebe Arwen. Küsschen gehen auch raus an euch für den tollen Lipgloss oder das tolle Lip Oil. Genau Leute, ich glaube das war's. Ähm, ich bin nochmal mega dankbar für die all die Sachen. Es war ein krasser Sommer, es ist viel passiert. Deswegen sorry, dass ihr so lange es von mir gehört habt, aber ich war in Frankreich. Ich konnte mich nicht wirklich melden. Ähm, ich war wirklich von früh bis abend komplett beschäftigt. Ich bin am Abend ins Bett gefallen und war so, wow, was war das für ein Tag eigentlich. Ähm, meine Ferien waren schön und aufregend. Ich hoffe, ihr hattet auch schöne Ferien. An alle Leute nochmal schönen, schönen Schulstart wünsche ich euch allen. Ich glaube, die in Deutschland haben ja doch nochmal länger schon Schule. Nachträglich schönen Schultag auch an euch. Ich hoffe, ihr startet alle cool durch. Ja, drückt mir die Daumen für das Schuljahr. Ich drücke euch die Daumen fürs Schuljahr. Wir schaffen das alle gemeinsam. Ich sag nur, ich freue mich schon auf die Sommerferien. Küsschen, bis bald. Bis nächste Woche.